तो आ, सारी बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो मैंने आपको बता दी है बहुत आसान है यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग यू ओनली हैव टू बिकम अ गुड लिसनर एंड चैलेंज देयर व्यूज चैलेंज देयर सजेशंस एंड एंड आप कम अप विद द मोस्ट प्रैक्टिकेबल सोल्यूशंस एंड मोस्ट प्रैक्टिकेबल इनोवेशंस एंड क्रिएशंस Right now we will discuss the two factors of transactional leadership. अभी आप जब transactional को हम consider कर लेंगे तो फिर आपको वो point clear हो जाएगा कि how we will be compromising on transactional factors to become transformational and similarly license fair. So transactional leadership. you all might be having some ideas uh, already it differs from transformational leadership in that the transactional leader does not individualize the needs of subordinates or focus on their personal development theek hai transformational ka humne kaha tha individualized concentration hoti hai transactional mein hum keh rahe hain leaders do not individualize the needs of subordinates are focus on their personal development to ye ek dusre ke ulta ek kaam karenge to dusra nahi karenge ye kaam karenge to transactional honge ye nahi karenge aur balki iska ult yani aap individualize karenge needs ko subordinates ki to aap transformational honge isliye hum keh rahe the ki transformational transactional aur license fair jo leaderships hain these are uh, 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 on on the scale of a single continuum aap ek pe excel karte hain to dusre ko compromise kar rahe hote hain transactional leaders exchange things of value with subordinates to advance their own and their subordinates agendas it is uh, exchange process give and take you agree on some terms and conditions where you pay something in uh, response to what the subordinates does for you or pays to you and transactional leaders are influential because it is in the best interest of subordinates for them to do what the leader wants उनका इंटरेस्ट सब होता है उनको जो चीज चाहिए होती है वो उनको मिल रही होती है और इन द प्रोसेस वो वो काम कर रहे होते हैं जो लीडर को चाहिए होता है नेक्स्ट लाइन पवार जी इसके ए, दो फैक्टर्स हैं ट्रांजैक्शनल लीडरशिप के कंटिजेंट रिवार्ड एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन कंटिजेंट रिवार्ड मींस एक्सचेंज प्रोसेस बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स इन विच एफर्ट बाय फॉलोअर्स इज एक्सचेंज फॉर स्पेसिफाइड रिवार्ड्स विद दिस काइंड ऑफ लीडरशिप the leader tries to obtain agreement from followers on what must be done and what the payoffs will be for the people doing it ye ek simple si understanding hoti hai ki hona kya hai karna kya hai followers ne aur jo log ye kaam karenge what will be the payoffs for them aur book mein ek simple si example likhi hui hai an example of this type of transaction is a parent who negotiates with a child about how much television the child can watch after practicing the piano another example often occurs in the academic setting a dean negotiates with a colleague professor about the number and quality of publications he or she needs to have written in order to receive tenure and promotions give and take aap itne articles publish karenge to fir aapki promotion hogi नहीं करेंगे तो नहीं होगी तो इसमें वही है दोनों का इंटरेस्ट सर्व हो रहा था 
डीन का इंटरेस्ट यह है कि उसकी उसके डिपार्टमेंट में रिसर्च हो उसकी शुड बी एबल टू शो शो सम अचीवमेंट्स टू द वाइस चांसलर और जो प्रोफेसर है उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसकी प्रमोशन हो उसको सैलरी इंक्रीजेस मिले तो दोनों का इंटरेस्ट इसमें बस सर हो रहा है एंड दैट इज ऑल वो इससे बियॉन्ड नहीं जाते जो एग्रीमेंट में लिख दिया गया कि आप ये काम करेंगे तो मैं इतना पे करूंगा या ये आपके लिए करूंगा दैट इज ऑल उससे एक्सेस या उससे कम कम ज्यादा उसमें नहीं होता जबकि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें कंसेंट्रेशन दूसरी होती है और दूसरा फैक्टर है ट्रांजेक्शनल लीडरशिप का एम बी ई मैनेज बाई एक्सेप्शन दिस इज द टाइप ऑफ लीडर दैट इन्वॉल्व करेक्टिव क्रिटिसिजम नेगेटिव फीडबैक एंड नेगेटिव री एनफोर्समेंट और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन टेक्स टू फॉर्म्स वन इज एम बी ए और एक्टिव एंड अदर वन इज एम बी पी और पैसिव a leader using the active form of mbe watches followers closely for mistakes or rule violations and then takes corrective actions aur iski example ye hai ke some manager who is very closely involved with his or her team and is monitoring the team on daily basis and giving the uh, feedback instantaneously quickly correcting the, uh, the the team members who are slow to execute various processes in the prescribed manner or according to the prescribed sops aur jo passive mbe hai uski example wo leader hai who intervenes only after standards have not been met or problems have arisen have occurred wo sirf usi surat mein intervene karta hai jab koi problem ho jaye daily ya active interference nahi karta logo ko chhod deta hai apna apna kaam karte rehte hain wo sirf us surat mein aayega jab usko koi problem पोस्ट किया जाएगा ये प्रॉब्लम हो गया है ये मसला हो गया है उसमें फिर वो अपना रोल प्ले करेगा फॉर एग्जांपल अ सुपरवाइजर हु गिव्स एन एम्प्लॉई अ पुअर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन विदाउट एवर टॉकिंग विद एम्प्लॉई अबाउट हर और हिज प्रायर वर्क परफॉर्मेंस साल के एंड पे जो वैल्यूएशन पीरियड के एंड पे जो उसको रिपोर्ट दी जाती है दैट विल बी कंसीडर्ड एज एमबीई पैसिव वेयर द लीडर वाज नॉट इन्वॉल्वड विद द फॉलोअर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोसेस ही ओनली ग्रेड्स द परफॉर्मेंस के लिए आपने काम अच्छा किया नहीं किया प्रॉब्लम हुई तो पूरा प्रॉब्लम नहीं हुई है तो अच्छा <coughs> in fact both the active and passive management types use more negative reinforcement patterns than the positive reinforcement pattern as uh, we have already talked about in contingent war <coughs> or negative feedback or negative reinforcement ki uh, explanation koi mujhe uh, uh, book mein nahi thi aur na hi slides mein thi मैंने ये गूगल करके नीचे नोट्स में लिखी है नेगेटिव फीडबैक इज द प्रोसेस ऑफ पॉइंटिंग आउट व्हाट समवन इज डूइंग पुअरली एंड टेलिंग हिम हाउ टू चेंज इट इट आल्सो कैन इन्वॉल्व टेलिंग अ पर्सन दैट द एटीट्यूड ही इज डिस्प्लेइंग इज इनअप्रोप्रिएट और दैट सर्टेन बिहेवियर एंड हैबिट्स और causing problems 
वैसे ये जो नेगेटिव फीडबैक है ये फिजिकल साइंसेस में मेडिकल में बायोलॉजी में बहुत ज्यादा ये टर्म इस्तेमाल होती है लेकिन हमारी मैनेजीरियल साइंसेस में भी इसको यूज किया जाता है बायोलॉजी में फॉर एग्जांपल नेगेटिव फीडबैक का मतलब है कि अगर एक्सेस एक्सेस ऑफ रिलीज ऑफ अ हार्मोन स्टॉप्स रिलीज ऑफ दैट हार्मोन जब कोई एक सिचुएशन पैदा होती है एक स्टेज आती है जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेशन प्रोसेस है उसमें बाइल जूस सिक्रेट होती है तो वो जो भी वो डाइजेशन प्रोसेस शुरू होगा या खाना कोई बंदा खाएगा तो वो जूस सिक्रेट होना शुरू हो जाएगी लेकिन जब इनफ अमाउंट ऑफ जूस सिक्रेट हो जाएगी तो वो सिग्नल बैक जाता है और वो सिक्रेशन अब खत्म हो जाती है रुक जाती है दिस इज नेगेटिव फीडबैक इन बायोलॉजी लेकिन यहां पे हम इसको ऐसे कहेंगे कि जब आप कोई गलती करता है तो उसको करेक्ट करते हैं और अगर उसका बिहेवियर ठीक नहीं है उसको पॉइंट आउट करते हैं तो ताकि वो अपने आप को ठीक कर ले दिस इज नेगेटिव फीडबैक and negative reinforcement means removing something neg- negative <coughs> that is already there uh, to create a happy outcome managers use negative reinforcements in the workplace to motivate employees and control their behavior in order to meet organization problems uh, meet organization goals <coughs> अगर कोई हर्डल है कोई रुकावट है उसको हटाना इज दैट इज नेगेटिव री एनफोर्समेंट राइट दैट इज ऑल अबाउट ट्रांजेक्शनल लीडर अभी हम आखिरी टाइप ऑफ लीडर की बात करते हैं दैट इज नेक्स्ट टाइप है दैट इज नॉन लीडरशिप और लाइस इज फेयर लीडरशिप फैक्ट मेरे से आप अगर पर्सनली पूछें तो दिस इज नॉट अ लीडरशिप नॉन लीडरशिप एक्चुअली इट इज एबसेंस ऑफ लीडरशिप इट इज इट इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ऑफ द लीडरशिप this factor lasses fair describes leadership that falls at the far right side of the transaction transformational leadership continuum and it represents the absence of leadership aur uh, ye jo uh, term hai lasses fair ye uh, fresh term hai and it means hands off let things right आप कुछ नहीं कर रहे और जैसे फ्लो ऑफ है फ्लो ऑफ द वाटर है उसको आप चलने दे रहे हैं कोई उसमें चेंजेस या इम्प्रूवमेंट्स सजेस्ट नहीं कर रहे एंड दिस लीडर एप्टिकेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारी नहीं लेता डिलेज डिसीजंस गिव्स नो फीडबैक एंड makes little effort to help followers satisfy their needs there is no exchange with followers or attempt to help them grow and a, an example of a less well leader is the president of a small company who calls no meeting with with his supervisors has no long range plans for the firm and makes little contact with the employees <coughs> वो ज्यादा से ज्यादा जो रोल प्ले करेगा उस वक्त करेगा जब कोई प्रॉब्लम पेश होगा उसको और वो उससे पूछा जाएगा तो ई आर सी में गिव सॉन्ग
फीडबैक और सम सपोर्ट और सम डिसीजन अदरवाइज डिटैच होता है अपनी कंपनी से अपनी टीम से जो कुछ हो रहा है ई इज नॉट पोस्ट ऑन ई नॉट कंसर्न तो मैं पर्सनली तो इसको लीडरशिप की कैटेगरी में नहीं रखता मैंने जो अपना थीसिस लिखा था उसमें भी जो लीडरशिप स्टाइल्स की मैं बात करता था इसको मैंने शुरू में ही डिस्कार्ड कर दिया था कि जी ये तो लीडर नहीं हुआ अगर वो उसने कुछ करना ही नहीं है ना डिसीजन देना है ना फीडबैक देनी है ना किसी की कोई एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है जी सर एक एक चीज है फर्ज करिए ऐसी है तो इसको आ, एक टाइप में लीडरशिप के टाइप में कंसीडर क्यों किया गया और दूसरे सर एक और चीज ये तो फॉलोअर में भी जो है एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एक तरह से मैं आपके साथ एग्री करता हूं इसको मैंने तो आप, 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 आपको बताया कि मैंने इसको निकाल दिया था अपने थीसिस में से इस लीडरशिप स्टाइल को लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि आपने जब किसी चीज को अंडरस्टैंड करना होता है तो कंपैरिजन करना पड़ता है एक एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड को आप मतलब प्रोज एंड कॉन्स को आपने कंसिडर करना होता है तब आप उस चीज को समझते हैं तो अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप को समझना है तो उसके जो अपोजिट है बिल्कुल अपोजिट है वो ट्रांजेक्शनल नहीं है वो लेसेस फेयर है लेसेस फेयर को आप समझेंगे तो फिर आपको ट्रांसफॉर्मेशन पर भी अंडरस्टैंडिंग होगी इसलिए ये लोगों ने वो कंटिन्यूम के दूसरे एंड पे लेसेस फेयर रखते हैं और इसकी बात करते हैं लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं इसको वाकई लीडरशिप नहीं कंसिडर करता मैं उसको मुफ्त फोरा या उसको पैरासाइट या उसको जो भी आप समझे वो समझता हूँ और इसी वजह से मैंने अपने थीसिस में शुरू में जब लिटरेचर व्यू की बात कर रहा था तो वहाँ पे मैंने इसका जिक्र किया कि ये लोग इसको भी एक लीडरशिप स्टाइल के तौर पे मानते हैं लेकिन मैं इसको इसके बाद डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि मेरे ख्याल में वो लीडर को लीडर है ही नहीं जो इस तरह के ये काम नहीं करता डिसीजन नहीं देता फीडबैक नहीं देता और कंसर्न नहीं होता ठीक है जी जी राइट जी ठीक चले एक हमने ये इसका बॉस का मॉडल पढ़ा बहुत फेमस मॉडल है अक्सर आपको लिटरेचर में इसके हवाले से ही बहुत रिसर्च मिलेंगी अभी भी आजकल भी मैं जब ये प्रपोजल्स देखता हूँ एम एस के स्टूडेंट्स की तो उसमें ये बॉस मॉडल और इसी का जो क्वेश्चन है जो बुक कैंप पे दिया हुआ है उसको वो यूज कर रहे होते हैं लेकिन दो तीन और भी इसकी वर्शन है ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल की एक बैनस एंड नानस ने दी थी अगली स्लाइड पे ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप कंट्रीब्यूट्स टू बेटर परफॉर्मेंस इट मॉडरेट्स द लीडरशिप इफेक्टिवनेस ऑन परफॉर्मेंस ट्रांजेक्शनल लीडरशिप अगर होगी तो वो एक्सपेक्टेड आउटकम्स उससे एक्सपेक्टेड आउटकम्स होंगे लेकिन अगर उसमें ट्रांसफॉर्मेशनल एलिमेंट भी आ जाएगा तो 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 फिर परफॉर्मेंस बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो जाती है नेक्स्ट स्लाइड पे जी ये उसका मॉडल है बैनस एंड नानस का उन्होंने uh, 1985 में ये रिसर्च की एंड दे आस्क अबाउट 90 लीडर्स बेसिक क्वेश्चन सच एज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस व्हाट इवेंट्स मोस्ट what events most influenced your uh, uh, leadership approach and what were the critical points in your career ye do teen unhone open ended questions puche aur inke jo answers the unke base ke upar panels and nanos identified four common strategies used by leaders in transforming organizational जो स्ट्रेटजीज या जो प्रोसीजर्स वो यूज करते थे उनको उन्होंने लिस्ट किया और उसको ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप की बात की मिलती जुलती बातें हैं बास वाले मॉडल से मिलती जुलती हैं लेकिन थोड़ा सा इसको इन 
उन्होंने और ज्यादा रिफाइन करने की कोशिश की है पहली जो स्ट्रेटजी है फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द लीडर्स इज क्लियर विजन ऑफ द फ्यूचर स्टेट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन लीडर को ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर को पूरी अंडरस्टैंडिंग होती है बल्कि वो मैंने आपको पहले बताया था कि बैकवर्ड जर्नी कर रहा होता है जहां उसने अपनी कंपनी को या अपनी टीम को लेके जाना है वो खुद वहां पे मौजूद होता है वहां पे पहुंच चुका होता है वहां पे आ, आ, वो चीज उसको वो पूरी उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है <coughs> और वो पिछले वाला रास्ता सारा उसको पता होता है उसके ऊपर उसको टीम को लेके चल रहा होता है एक बड़ी खूबसूरत बात आ, मैं आपको बताऊ कि मैंने पिछले दिनों ये जो हजरत अली के खुतबों वाली किताब है नैचुर बुलागा वो पढ़ी ये रमजान के दिनों में फारिग था पहले भी मैंने कई दफा पढ़ने की कोशिश की लेकिन ये इतनी थोड़ी सी मुश्किल बुक थी और मुझे कोई ज्यादा उस उससे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही थी तो फिर मैं छोड़ देता था थोड़ी आधी पढ़ी छोड़ दी फिर कभी आधी पढ़ी छोड़ दी लेकिन इस रमजान में मैंने कहा कि मैं इसको पढ़ता हूँ और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं करूंगा तो मैंने ए टू जी पढ़ी और आहिस्ता आहिस्ता पढ़ी रुक रुक के पढ़ी उसको समझ समझ के पढ़ने की कोशिश की एक ये नैजुल बिलागा पढ़ने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत होती थी उसको समझने में और इसके अलावा एक किताब मैंने पढ़ी अलामा इकबाल की रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स वाली उसको पढ़ने में तो बहुत ही मुश्किल थी बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है हर लाइन को पढ़ने के लिए समझने के लिए आपको डिक्शनरी और कंसल्ट करनी पड़ती है तो ये भी नैजन बिलागा का भी सूरत हाल थी तो पहले मैंने कई दफा इसको पढ़ा और छोड़ देता था लेकिन इस दफा मैंने रमजान में पूरा महीना इसी के ऊपर लगाया और इसी को पढ़ा और इसी को समझने की कोशिश की तो मैंने ये रियलाइज किया कि आप, आप लोगों को मालूम होगा कि हजरत अली के खुतबे हैं नैजन बुलागा में तो मैंने ये रियलाइज किया कि ये जिस शख्स के खुतबे हैं वो अल्टीमेट जो ऑब्जेक्टिव है जो मंजिल है वहां से हो के आया हुआ है इसने वो जगह वो ऑब्जेक्टिव वो मंजिल यकीन देखी हुई है जिस तरीके से ये बयान करते हैं जिस तरीके से ये एक्सप्लेन करते हैं एक शख्स जो विजुअलाइज कर रहा हो उसने वो चीज अभी तक प्रैक्टिकली देखी ना हो उसको एक्सपीरियंस ना किया हो उसको फील ना किया हो टेस्ट ना किया हो वो इतनी क्लैरिटी के साथ और इतनी फिसाहत और बिलागत के साथ बात नहीं कर सकता तो नैजुल बिलागा में हजरत अली ने आपको नसीहतें और इस तरह की बातें की अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज इटर्नल सक्सेस जन्नत तो मुझे ऐसे लगता था कि ये जैसे उधर से हो गया तो ये है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की कि उसका क्लियर विजन होता है और उसको फ्यूचर एंड स्टेट का 100 परसेंट कंप्रीहेंशन होती है पूरा इतराक होता है और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स इज सोशल आर्किटेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो सिर्फ उस एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि जी आप ये काम करेंगे तो इसके बदले में ये प्रयास होगा बल्कि एक टोटल सोशल सेटअप करने की कोशिश करता है और उसमें आ, आ, सारी जो ट्रेडिशंस हैं सारी सारी जो एक्शंस हैं सिंबल्स हैं उनको प्रमोट करता है एंड दे क्रिएट अ शेप और फॉर्म फॉर द शेयर मीनिंग्स People maintain within their organization. Shared values को प्रमोट करता है These leaders communicated a direction that transform their organization's values and norms. वो values और वो norms जो उनके goals और objective के साथ match करती हैं उनको promote करते हैं और उनको propagate करते हैं In many cases, these leaders were able to mobilize people to accept a new group identity or a new philosophy for their own organization jaise like holy prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam hai ya koi bhi transformational leader hoga jaise nasim mandela hai qaid e azam hai 
तो एक नई फिलासफी नई आइडेंटिटी नई ग्रुप आइडेंटिटी लोगों से एक्सेप्ट करवाते हैं आवाज आ रही है ना आप लोग बिल्कुल खामोश हो गए यस सर आ रही है चुप क्यों आ रही है सर नाश्ता करने के बाद नींद आ गई है नहीं सर हम नहीं सर हम सुन रहे हैं सर बस आज के लिए इतना काफी है नहीं नहीं बस वो दो तीन स्लाइड है उसको खत्म करते हैं अगली स्लाइड अगले क्लास में वो मैंने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है उसको छोड़ नहीं सकता तो तो थोड़ी सी बात है ठीक है पता नहीं हुआ आपको तो तीसरी बात ये है लीडर्स क्रिएटेड ट्रस्ट इन देर ऑर्गेनाइजेशन बाई मेकिंग देयर ओन पोजिशन क्लियरली नोन एंड स्टैंड एंड बाई दैम जो लीडर ने अचीव करना है वो क्लियरली बताना है और फिर जो भी हो उसको अचीव करना है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है कि बुखार मक्का ने आज तक तालब को कहा कि अपने भतीजे को कहो हमें बता दें जो उसको चाहिए हम उसको देते हैं अगर कोई बालो दौलत चाहिए वो दे देते हैं कोई मक्का कोई खूबसूरत तरीन औरत उसको चाहिए वो हम देते हैं तो ये अपने मिशन से पीछे हो जाए तो तो तालिब ने उनको वसल्लम को कहा कि ये मक्का वाले कहते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप इनको कह दें कि अगर मेरे ये दाएं हाथ पे सूरज रख दें और बाएं हाथ पे चांद रख दें तो फिर भी मैं अपने मिशन से हटने वाला नहीं हूँ तो लीडर जो है ना वो अपने मिशन के साथ स्टैंड बाई करता है और बड़ी बड़ी खूबसूरत मिसाल हुसैन की है कि उन्होंने कहा कि मैंने इस पास को फाज शख्स की पैद नहीं करनी तो बस इसके रास्ते में जो भी हो वेरी टू फेस है और आखिरी जो पॉइंट इन्होंने दिया क्रिएटिविटी का दे क्रिएटिव दे मेक मेक क्रिएटिव डिप्लॉयमेंट ऑफ self to positive self regard leaders knew their strengths and weaknesses and they emphasized their strengths rather than dwelling on their weaknesses based on an awareness of their own competence effective leaders were able to immerse themselves in their tasks and overarching goals of their organizations they were able to fuse a sense of self with the work at hand and They, they are totally focused on their mission, on their objectives, and they rely, capitalize on their strengths. मैंने आपको अपनी भी एग्जांपल दी कि मैंने 19 2006-7 में ये रियलाइज किया कि आई एम गुड इन स्टडीज एक्डेमिकली uh, मेरी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी होती है तो वाई नॉट टू कैपिटलाइज ऑन दिस स्ट्रेंथ ऑफ माइंड तो मैंने फिर ये एडमिशन एडमिशन लिया एम बी ए में और एम एस पी एच डी किया तो लीडर यही करता है कि वो अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर फोकस करता है अपनी वीकनेसेस को बाईपास करता है उनको छोड़ देता है राइट दिस वॉज बैनस एंड नानस मॉडल बहुत कम वैसे मैंने जो जनरली यूनिवर्सिटी में बातचीत करते हुए लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप के हवाले से सुना है इतना इसकी बात नहीं करते कोई पास के मॉडल को ज़्यादा डिस्कस किया जाता है तो लेकिन जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि ये भी एक मॉडल है और अगला मॉडल है कोर्सेस और पर्सनल का नेक्स्ट टाइप पे आए ना ये मॉडल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मैंने आपको एक रीडिंग दी थी फाइव बेस्ट प्रैक्टिसेस वाली अगर आपने पढ़ी हो या दी थी मैंने फवाद या नहीं दी थी सर आई कांट फाइव बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने पढ़ी है पहले सर आई कांट जी सर पढ़ी है ना पढ़ी हुई है ये मॉडल द वे इंस्पायर अ शेयर्ड विजन जी जी यस सर पढ़ी हुई है पढ़ी है जी द प्रोसेस ये मुझे वैसे ये मॉडल मुझे ये बहुत पसंद है ये कोजेज एंड पॉजनर का 
मॉडल द वे इंस्पायर्ड अ विजन आगे चले चैलेंज द प्रोसेस एनेबल अदर्स टू एक्ट एंड करेज द हार्ट एक्चुअली बातें हुई हैं जो शुरू में हमने ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के वाले से की हैं हर बंदे ने उनको डिफरेंट एंगल से या डिफरेंट वर्ड्स यूज करके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की बट बेसिकली हुई है इनोवेशन है या इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन की जैसे बात की इंडिविजुअलाइज कंट्रीब्यूशन है जैसे यहाँ पे इनकरेज द हार्ट की बात है एनेबल अदर्स टू एक्ट या सोशलाइजेशन की बात है या अपनी रिलेशनशिप रिलेशन से रिलेटेड बात है तो मिलती जुलती बातें हैं लेकिन जिस तरीके से एक्सप्लेन किया जिस तरीके से बयान किया वो मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगता है कोर्सेज एंड कॉर्स टाइप का इसको मजीद डिस्कस करने की जरूरत है आई थिंक काफी क्लियर है सर क्लियर है ये चले नेक्स्ट स्लाइड पे ये इसकी एप्लीकेशन के हवाले से है दो तीन स्लाइड्स पहले फोकस की बात है और एप्लीकेशन नेक्स्ट जी फोकस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स लीडर्स एम्पावर एंड नर्चर फॉलोअर्स फॉलोअर्स फोकस होता है इन केस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लीडर्स उनकी पर्सनल नीड्स इंडिविजुअलाइज कंसेंट्रेशन इस तरह की चीजें and uh, they stimulate change by becoming strong role models for followers ye transformational leadership ki ek badi important requirement hai jaise maine aapko examples di nelson mandela kaide azam aur sabse badi badi example jisko allah taala ne bhi acknowledge kiya lakat kana lakum fi rasulillah wa sultan hasana tumhare liye jo role model hai wo huzur sallallahu alaihi wasallam ki example hai और ये जो गांधी है ये भी जब नॉन वायलेंस की बात करता है तो इस एक्सट्रीम पे चला जाता है कि वो चूंटी भी नहीं मारता और वो भी नहीं खाता खाने के लिए इवन एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी पे चला जाता है एक लंगोट में और एक बकरी के साथ इस लेवल का वर्ल्ड लेवल वर्ल्ड टेम का लीडर है लेकिन एक बकरी और एक लंगोटे में गुजारा करता है और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स कॉमनली क्रिएट अ विजन एंड दे रिक्वायर अ लीडर टू बिकम सोशल आर्किटेक्ट से हमने ऑलरेडी बातें कर ली एंड दे बिल्ड ट्रस्ट एंड फॉस्टर कोलैबोरेशन ओवरऑल दिस लीडरशिप डिस्क्राइब्स हाउ लीडर्स कैन इनिशिएट डेवलप एंड कैरी आउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस को कुछ चैलेंज करता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ट्रांजेक्शनल लीडरशिप जो है वो स्टेटस को में रहता है जो बस एग्रीमेंट हो गया उसके अंदर काम करते रहे, करता रहेगा जितनी ड्यूरेशन के लिए वो एग्रीमेंट है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल जो है वो चैलेंज करता है डेवलप करता है रोजाना इम्प्रूव करता है और इनोवेट करता है और क्रिएट करता है नेक्स्ट टाइम ये स्ट्रेंथ्स हैं सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ब्रॉडली रिसर्च आपको मैंने जैसे बताया कि जो इन्होंने मेटा एनालिसिस किया या जो लिटरेचर रिव्यू हुआ बहुत सारे स्कॉलर्स ने तो उन्होंने देखा कि वन थर्ड जो रिसर्च है वो उसमें या ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप की होती है या क्रिस्मेटिक लीडरशिप की और दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं तो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च होती है आजकल it has intuitive appeal because it makes sense jab aap logon ko empower karenge aur individualized concentration aur intellectual stimulation is tarah ke kaam karenge then definitely isse aapki output improve hogi फॉलोअर्स के ऊपर फोकस करता है 
or uh, effectiveness evidence support that transformative information leader is, a, is effective form bahut sare research se ye sabit hua hai ki isse leader ki effectiveness bahut badh jati hai is type mein ye criticism hai uh, lacks conceptual clarity dimensions are not clearly limited delimited ye jo humne char factors ki baat ki badi broad terms hai और पैरामीटर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ओवर ओवर लैब इसी में कम से कम बाकी जो अगर आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल की बात करेंगे विजनरी लीडरशिप की बात करेंगे तो उनसे मिलते जुलते हो उनके साथ ओवर लैब है ट्रांसफॉर्मेशनल का और जो इसको तैयार करने का तरीका है वो इतना कंक्रीट नहीं है जो क्वेश्चन एयर है बुक में एक कैंट पे आप देखिएगा उसको वो वाइट्स है और मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं एक कंसेप्ट के ऊपर बेस करते हैं क्वेश्चन एयर और दे ट्रीट पर्सनालिटी ट्रेड वाली वो जो क्रिस्मेटिक लीडरशिप है वो पर्सनालिटी ट्रेड से मिलती जुलती बात है और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर इज एलिटिस एंड एंटी डेमोक्रेटिक अगर आप किसी एक शख्स को रोल मॉडल मान लें तो फिर वो डेमोक्रेसी वाली जो है ना वो बात खत्म हो जाती है एंटी टाइप डेमोक्रेटिक इसको कहा जाता है वो वो लीडर हमेशा लाइफ टाइम का लीडर होता है एंड हीरो एक वही वाली बात है ट्रांसफॉर्मेशन इज अ ग्रेट मेरी डेटा एंड हैज द पोटेंशियल टू बी एक्यूज्ड अगली स्लाइड ये एप्लीकेशन है सिंपल है इसको ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है लीडरशिप को रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल हो सकता है आप क्वेश्चन फिल करवाएं ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर आप सेलेक्ट करें नहीं तो नहीं नेक्स्ट चलें I am really a proud Pakistani, and I hope you all are proud Pakistanis. Yes, sir. Yes, sir. Very good. Whatever we are, it is all because of Pakistan. Pakistan, के लिए 